Willkommen im Tabat Puccini. Treten Sie ein durch die 700 mm breite Eingangstüre. Schöne Ambientebeleuchtung drin, wenn man durch den Eingang kommt. Ist halt Oberklasse. Ich persönlich finde das Design sehr, sehr gelungen. Und die sind unverwüstlich. Auf Basis von Händler- und Kundenfeedback sowie aktueller Marktforschung haben wir ein optimal abgestimmtes Grundrissportfolio entwickelt. Also ihr habt euch da viel Mühe gegeben mit dem Design, keine Frage. Bauch. Bauch habt ihr getroffen. Ja. Entspannen Sie in der großen Rundsitzgruppe. Auf Wunsch in Echtleder, die Sie in allen Grundrissen finden. Die anschließende Küche bietet viel Stauraum, eine integrierte Spüle und drei Flammenkocher. Und der von zwei Seiten zu öffnende Kühlschrank. Richtig geil, mega. Unsere Kühlschränke mit separatem Gefrierfach bieten 153 bis 177 Liter Volumen. Das Badezimmer, das ist ja der Knaller. Die Bäder sind luxuriös ausgestattet. Je nach Grundriss bieten wir getrennte oder kombinierte WCs und Duschräume. Riesenbad. Wo wir alle fünf drin Platz haben. Ein Highlight im Grundriss 57 HTD ist das riesige Raumbad mit separater Duschkabine und harmonisch integriertem Designerwaschtisch. Scharniere und Holz und Türen und äh, Fenster und der Fußboden. Das ist, das ist was anderes im Tabak, muss ich schon sagen. Die Fußbodenerwärmung umschmeichelt ihre Füße auf dem Weg ins Bett. Genau so. Genau so. Zwei Einzelbetten mit ausziehbarem Rost in der Mitte. Die Doppelbettvariante wäre eher was für mich oder uns. Egal ob Einzel-, Französische- oder Queensbetten. Im Tabat Puccini schlafen sie auf hochwertigen fünf zonen komfortschaummatratzen Die haben den Fan übertroffen, den Hobby übertroffen. Die Marke hat wieder das gehalten, wo es auch steht. Ich bin überzeugt davon. Es ist ein sehr schönes Fahrzeug. Würde ich gerne kaufen. <lacht> Umgeben von hochwertigen Materialien und harmonischem Lichtdesign heißen wir Sie herzlich willkommen in der neuen Oberklasse. Tabat hat sich sehr gemacht. Also ich finde jetzt auf der Messe, muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren früher Hümer-Fans, nicht mehr. <lacht>